こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのような時にさせてもらい、部屋についてあらふスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はりかさんです。お願いします。お願いします。じゃありかさんについての自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめましてりかと申します。えー、普段は広告代理店に勤めておりまして、えー、広告周りの、えー、システムインテグレーションの、えー、支援をさせていただいております。休日は結構マイペースにゆったり過ごすのが好きです。よろしくお願いします。今回紹介していただくこちらのご自宅がワンルームはいそうですね。まあでも間取り広さ平米数は結構。大きいですよね。はい、そうですね。一人暮らしなんですが、ワンルームで約十五畳くらいありまして、はいはいうん、で今仕事がフルリモートなので、まあ職場兼自宅のようなところにお引っ越ししたいなと思っていて、うん、この家に決めました。というわけで、まあ、かなりちょっとボリューミーな一人暮らし<笑>紹介させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずこちらのキッチンスペースから紹介をしていただきたいなと思いますこちらのキッチンでまずこだわったポイントからお伺いしたいんですがどんなところにこだわりましたかここ実はすごい DIY していてもともとこの天板がこうシルバーでステンレスの素材だったんですけど結構物件が古いっていうこともあってステンレスがちょっと傷んでいたのとあとキッチンの天板はどうしても白がよくって。なのでこれは今リメイクシートを貼って DIY しているで状態ですでここももともと備え付けの IH が埋め込まれてたんですけれどもそれを引っこ抜いてしまってシートを貼った上にあの自分で買った IH を載せているって感じですね<笑>結構徹底的にここはこだわって DIY をされたんで<笑>はいそうですねなのでかなり愛着もあってお気に入りのキッチンですまず奥側にある電動ミルですかね、はい、からちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はい、めちゃくちゃスタイリッシュなデザインですありがとうございますこちらが私が気に入っている電動ミルなんですけれどもラッセル・ホブスさんが出しているもので形状的にすごい手にフィットして持ちやすいっていうところがお気に入りで使っているのとあとこの大きさの割にはかなり重量が軽いのですごい料理中も片手でこう気軽にウィーンって使えるところがお気に入りポイントですやっぱり普通の従来のものと比較すると味とか全然違いますかそうですね気持ち的に特にお塩が塩味が引き立ってる気がしてすごいおすすめなので皆さんもよかったら買ってみてください<笑>ありがとうございます、はい、続いて水切りラックお伺いしたいんですけど、はい、この水切りラックはどちらで購入されたものですかこちらは楽天で購入したもので一人暮らし始めたての時に買ったものになります、うん、これなんかどういったところにこだわって購入されたとかなんかありますか以前住んでいたお家がちょっと狭いキッチンだったので水切りラックは突っ張り棒タイプがいいなと思って探したんですけれどももう本当に世界中の水切りカゴを探したんじゃないかってくらいたくさん探した結果、まあ、これが一番デザイン的にもすごいシンプルだしたくさん食器を置けるっていうところで気に入って購入したものになります、うん、ありがとうございます。はいそしたらシンクのところに白いすだれみたいな<笑>こうなんか聞いてあると思うんですけどこれは何ですか<笑>はいこちらはもともと1枚ずつで売られていて折りたためる水切りラックとして売られているものなんですけど私が今猫を飼っていて猫と暮らしているのでこう猫がシンクの中に入らないようにっていうので本来の用途とは違うんですけれども侵入防止用のアイテムとして今使っているっていう感じです、うん、ありがとうございますそしたらじゃあその奥にあるハンドソープあはいこれはどちらのものですかオーストラリアのブランドさんでコアラエコさんっていうところが出しているハンドソープとあと食器用の洗剤もあるんですけれどもこれはまあ見た目がすごい好みだったっていうのとすごいナチュラルなハーブっぽい香りでお気に入りでずっと使っているソープになります、うん、これは普
二つとも同じメーカーさんですか。そうですね、同じメーカーさんで、こっちがハンドソープで、こっちが食器用の洗剤。食器用もある。はい。匂いとか、どんな匂いというか。そうですね、なんか日本の食器用の洗剤って、オレンジ系とかグレープフルーツとか。柑橘系が多いと思うんですけれども、これはどちらかというと、もっとグリーンな香り。へーハーブよりの香りがするので、食器にも変な匂いがつかなくって、すごいお気に入りです。うんうん、ありがとうございます。はい、あとは、食器ですね、今ちょっと軽くお話も出たんですけど、食器にこだわりじゃないですけど、あるということで。ちょっと軽くそこら辺もお伺いしたいんですけど、今置いてある食器はどちらのものですか。はい、メインで集めている食器が、こちらのサタルニアっていうイタリアの食器のブランドさんのチボリ。っていうシリーズになるんですけれどもレストランで使うような食器を展開されているブランドさんなんですけれどもこのぽってりとしたフォルムがすごい好きでちょっと一つ一つ高いのでなかなかコレクションしきれてないんですけどこのちぼりシリーズはすごい好きでよく使ってます。普段はご自宅で自炊とかされることが多いんですかそうですねリモートワークになってからはランチも夜もよく手作りして食べていますありがとうございます<笑>はいはい、続いてソファー周り紹介していただきたいなと思います、はい、まず今座ってらっしゃるこのソファーからお伺いしたいんですけどこれはどちらで購入されたものでしょうかリーンロゼという、まあ、デザイナーズで有名なブランドさんのトーゴというシリーズのソファーになります私以前無印とか IKEA のソファーをずっと使っていたんですけれどもちょっとこのソファーはあのお仕事を頑張った自分へのご褒美で奮発して購入したものになります選んだポイントみたいなところはどんなところなんでしょうかもともとあのマレンコっていうソファーとこの東郷で迷っていて、まあ、基本的に白色で,でツーシーターで,でちょっとあまり部屋が広くない、まあ、15畳あるんで広いんですけど<笑>このリビングスペースがあまり広くないので、まあ、ツーシーターだけの幅がコンパクトなものを探していてで候補が。マレンコとトーゴとある中で座り心地を重視でこちらを選びました、うんうん、ちなみにソファーおいくらぐらいあちょっとこれはだいぶ高かったのでじゃあもう奮発して購入されたものですね<笑>はい、はいはい、分かりましたそしたらじゃあその後ろにある白いプロジェクターですかねはいこちらはベンキューさんが出しているものなんですけれどもすごい大きいスピーカーが内蔵されているタイプなので音がいいっていうのでそのまま使えるところがお気に入りなのとあとこれ今スタンドがちょっと別売りのものをつけているんですけれどももともとは平面に置くようなスタンドの上に置くタイプで,でこの黄色い部分をキュッと引っ張ると180 80度回転して天井投影できるタイプなので、まあ、寝っ転びながら映画とかドラマも楽しめるというものになりますいつも夜になるとこのブラインドを閉めてスクリーン代わりにしてここに投影して作品を見ていますちなみに最近なんか見てよかった映画ドラマなんかあったりしますか映画でもドラマでもないんですけれども今バチロレットで、あ、そう。<笑>を見るのに、ハマっていて、ちょっとそろそろ最終回なので、来週の最終回を楽しみにしてます。それもこのプロジェクターで。はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、そしたら、じゃ、ちょっと後ろの方、お伺いしていきたいんですけど。はい。すごい大きな砂時計ですかね。はい、はい、そうですね。これはどちらで購入されたんですか。こちらは表参道のヘイで購入したものなんですけれども先週かなセールをやっていてでこれじゃないもの目当てでお店に行ったんですがかなりお得だったのでつい買ってしまいました<笑><笑>これ何分間ぐらい測れるんですかこれは2分間ですねあごめんなさい2時間だ2時間<笑> 2時間用の砂時計になります、はい、めちゃくちゃ大きいですもんはい、完全にインテリアとして置いているものになりますりましたあとその後ろに黒いスタンドがあると思うんですけどこれは何ですかこちらは、えっと、サンセットライトっていうものでこういう感じでオレンジ色のライトがついてるんですけれどもかなりいい雰囲気になるので、まあ、たまにつけたりして遊んでます。はい<笑>
、ちなみに今ちょっと実際につけていただくこととかありますかはいよいしょおすごい夕日っぽい感じでいい雰囲気になります本当にでもこう見てると本当に夕日ですねそうですね結構再現度高いですねうんうんちょっとなんかグラデーションが多分かかっていて、うん、リアルで癒されてますこれおいくらぐらいで販売されてるものなんですか確か5000円くらいだったと思うんですけれどもでもこうデスクに置くような小さいタイプも売っていてそれだと3000円くらいで確か売られていたので,でありがとうございますはいそしたらブックシェルフですかねそうですねこちらが新潟にある足立製作所というメーカーさんが作られているものでしてちょっともともと本をよく読むんですが収納に困っていてインスタグラムで調べると結構使ってらっしゃる方が多くって私も真似しようと思って購入したものになります、うん、ありがとうございますそしたらじゃあこちらのメインの作業スペースですかね普段はい、まあ、普段お仕事がリモートワークということで、はい、そうですね、まあ、かなりこちらはこだわってらっしゃるスペースだと思うのですがどんなところにこだわっていますか仕事スペースなので集中できるようにものはなるべく少なく置きたいなと思いつつも、まあ、お気に入りのものを置いて、まあ、リフレッシュもできるような空間を意識してコーディネートしてますじゃあ昇降デスクからかなお伺いしたいんですけどこちらが、えっと、フレキシスポットさんが出されている昇降デスクになっておりまして昇降デスクだとなかなか真っ白のものがあまり売られてないんですけど、まあ、これは足も天板も真っ白ですごいいいなと思って選んだデスクになります立って作業したり座って作業したりそれは仕事のこう集中力じゃないですけどそういったものにも影響してきたりしますかそうですね私もともと出社する時代もオフィスにあるスタンディングデスクで作業するのが好きで、まあ、立ってる方が集中できるタイプなので1時間に1回くらいは上げ下げして立って仕事するようにしてます分かりましたあとはテーブル上のアイテムを順番にいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まずじゃあ MacBook のスタンドですかね PC スタンドはい、はい、こちらですねかなりお気に入りのスタンドになっていて実はこれスタンド兼キャリーケースも兼ねているんですけれどもこういう感じで解体をしてこういうふうにしまえるっていう多機能なケースになってます,す、ね、<笑>高さも2段階で調整できまして先ほどのこれが。高い方のタイプでこういう風にするとちょっと低くなるのでまあ、手首のコンディションに合わせて好きな方を使ってでこれがこの裏側がゴムになっているのであの充電器とかも入れた時にちゃんとここが膨らんでこうかさばらないみたいな収納もできるうそうですね、はい、充電器も入るような設計になっていると、ね、ありがとうございますはいそしたらじゃあライトですかねスタンドライトこちらかなり大きなものだと思うんですけどこれはどちらで購入されたものですか IKEA で購入した、えー、とニーモーネっていうシリーズのデスクライトになります丸だけど楕円なんですねそうですねライトでこういうキノコ型のものって他にもデザイナーズのインテリアメーカーさんがよく作られてると思うんですけど私はこの楕円っぽい形がすごいお気に入りでわざわざプロスの池屋から入手しました。<笑>すごいですね。プロスまで<笑>現地まで直接行かれたんですか。あ、そういうことではなくって、あの私がこのランプを見つけた時はもう日本で生産終了、販売終了してしまっていて、でもどうしてもこのランプが欲しかったので、インスタグラムでキプロスに住まれている現地の方に DM を送って、ちょっとこのランプが欲しいんですけど、代わりに購入して日本に送ってくれませんかっていうやり。取りをしましてでまあ結構10人くらいに送ったんですけれどもこのライトわざわざ買うくらいならもっといいのあるよみたいに<笑>本当にそれ買うのみたいに言ってくる方もいらっしゃったんですけどこの機会を逃したらもうこのランプは手に入らないなと思ったので<笑>お願いして代わりに購入していただきました。
ちなみにその方はお知り合いの方だったのかなあ全然初めましての方で全然知らないキプロスの方に頼んだんですね、はいそうですはい、すごいご親切にしていただいて、大変ありがたかったです。はい、はい、ありがとうございます。<笑>はい、そしたら、じゃあ、その右隣にある黒い、はい、鉛筆立てというか。文房具いろいろ収納されてる、こちらはどこにあるんですか、はい。こちらもすごいお気に入りのものなんですけれども、韓国の M. E. R. G. E.。明珠さんが出しているファブリックマグっていう商品なんですけれどもインスタグラムで以前見つけまして可愛い,いなって思ってたんですけど日本での取り扱いがまだなかった時期で,で最近やっと日本での販売も始められたのでよっしゃ買うぞと思って購入したものになります。素材感もそうですし、形もすごいポップな感じで、可愛いですね、そういうところ。そうですね、なんかちょっとこういう異素材系のものがすごい好みなので。この布でできたカップっていうところがすごい惹かれて購入しました。ありがとうございます。はい。そしたら、じゃ、最後にオフィスチェアですね。お伺いしたいんですけど、これはどちらのものでしょうか。こちらは、あの名作なので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、えっと、ハーマンミラーが出しているアーロンチェアになります。どういったところがポイントで購入されたんですか。もともと会社のオフィスに置いてあった椅子がアーロンチェアで、で、まあ、出社時代からすごい使いやすいなとは思っていて。在宅に切り替えるタイミングで、と、これは会社の福利厚生で、家まで送ってもらって。ものになりますうどうですか座り心地とかはこう長く座っても全然疲れないのと高さもですけどこう傾斜の具合とかも細かくカスタマイズできるのでこう自分の体に合った、まあ、ちょっと身長が低いっていうのもあって合わない椅子の方が多いんですけどこれはすごい合うように調整できるところがお気に入りポイントですね。<笑>ありがとうございいますはいはい、続いてベッドルーム紹介していただきたいなと思います、はい、こちらのスペースこだわったポイントみたいなところどういったところになりますでしょうかちょうど部屋の間取り的にもベッドが置ける空間だったのでホテルの雰囲気というかホテルライクな感じで寝室周りは仕上げようと思ってコーディネートをしています、うんうん、じゃあそしたらちょっと抱えても軽くお話もお伺いしていきたいんですけどまず、まあ、ベッドサイズが結構大きいですよね一人暮らしのようにそうですね、はい、こちらマットレスがダブルサイズで、えっと、幅が1 4 0ンチあるんですけれどもフレームは1 6 0ンチあるので結構大きめかなと思います、うんうんうん、ベッドフレームはゆとりが出るようにみたいな,な、ね、そうですねスノコベッドが欲しいなと思いつつもちょっとスノコがぴったりだと少し雰囲気出ないかなと思ったので、うんまあ、こういう感じで宮がある方がおしゃれかなと思って。こちらを選びましたちなみにこれベッドフレームどちらこちらはローヤさんで購入したもので確かダブルサイズで3万円くらいでしたありがとうございますそ、はい、したらじゃあベッドサイドのちょっとインテリアのお話ざっかりですかねお伺いしていきたいんですけど、はい、奥のはあれは何ですかあちらはマルチオーディオプレイヤーでして韓国のベルっていうメーカーさんのものなんですけれども、はい、CD も聴けますしラジオも聴けますしあと Bluetooth で音楽も聴けますしあと上がワイヤレス充電器になっているので充電もできるっていうアイテムになってます。そのままちょっとお隣植物ですかねこちらは IKEA で購入したフェイクグリーンなんですけれども高さが1 6 0センチくらいかなあるこう大ぶりなものなんですが金額が確か7000円くらいですごいお買い得だったので購入してみました、はいはい、あとはサイドランプとかスタンドライトかこちらはアトーロというあのデザイナーズの名作なんですけれどもこれはあの友人が持っていたリプロダクトのものでもともとはで友人が正規品を買うっていうので私の方に譲っていただいたものになりますそ、うんうん、したらそのお隣にこちらの黄色のグラフィックポスターということで、はい、アイテムとしてはかなり色味の強いものだとは思うんですけどこちらについてもちょっとお伺いできればなと。はい、もともと私あんまりカラーを取り入れるコーディネートが得意ではなかったんですけれども、まあ、今年はあの差し色に挑戦していきたいなと思って探している中で見つけたアーティストさんの絵になります
、こちらのアーティストさんは何という方なんですかボヤージャーさんという方が描かれたイラストでしてこの絵と同じように基本的に人の顔のイラストがメインの画家さんの絵になっておりますカラフルなものとかっていうとこの部屋には少ないかなって気がするんですけど、うんうん、購入した経緯としてなかったりするんですかなんとなくのイメージで差し色入れるなら黄色が一番合うかなっていうのは思っていてでかつ面積が広いものを一つ大きくドンってで起きたかったので、まあそういう観点で探している中で出会った作品になります。<笑>ありがとうございます。はい。続いてテーブル周り紹介していただきたいなと思います。はい。まずこちらは椅子ですね。椅子はすごいデザイナーズのものだとは思うんですけど、ちょっと順番に紹介をしていただいてもよろしいですか。こちらのクリアチェアはプリアチェアと呼ばれるものなんですが、私これ若い頃に透明な椅子可愛いなと思って。買って大人になってからあデザイナーズの有名なブランドものだったんだっていうのに<笑>う<笑>気づくっていうなのでこれはちょっとリプロダクトになるんですけれども、まあ、お気に入りで長く使っている椅子になります、うん、こちらはご存知の方多いと思うんですけど Y チェアですねちょっとペーパーコードの部分が猫ちゃんによりあ,あの<笑>ちょっとと傷ついてしまってこの座面は外してお見せすることができないんですけどまあでも座り心地はすごいいいので家の中だとこの椅子に座ってる時間がもしかしたら一番長いかもしれないです、うん、あとはテーブルの上にライトがあると思うんですけどこちらはフロスさんのベルホップっていうライトになっていてワイヤレスなのでテーブルを部屋の真ん中に置く上でワイヤレスのライトが欲しいなと思ってこれを選びました調光もできるので部屋の雰囲気に合わせて明かりを楽しんでます結構使い勝手もすごい便利なものって感じですそうですね、うんうん、ありがとうございますはい、ただじゃあその向かい側こちらの棚にちょっと移動したいんですけど、はい、こちらのスペースでこだわったポイントみたいなものは何かありますかこの棚が実は靴箱として売られていたもので、うん、こういうルーバー扉ちょっと北欧っぽいデザインの棚が欲しいなと思って探している中で見つけたものなんですけれども靴箱だけど、まあ、キッチン周りの収納として使っちゃおうと思って部屋の中に置いて。ているものになりますこれ自体はヴィンテージのものとかそういったものなんですかあ全然そんなことなくって値段も確か1万円もしなかった9000円くらいでお手ごろに、はい、買えましたはいわ、はい、かりましたそしたらじゃあその上に置いてるものをお伺いしていきたいんですけど、はい、こちらのそうですねコーヒーメーカーですかそうですねこれはアメリカのブレビルっていうエスプレッソマシーンになるんですけれどもコーヒーはもともと好きで、まあ、出社時代もすごい毎日飲んでいたんですが、まあ、リモートワークになってから、まあ、家でもよくコーヒーを飲むようになってでちょっとコンビニに行ってコーヒーを買いすぎてるなという反省もあり<笑>エスプレッソマシーンを購入してみました。どうですか実際に飲んでみてそれがちょっとまだセットアップができていなくって海外のものなので変圧器トランスを使って動かさなきゃいけないんですけど少し警戒しているというかちゃんと動くか心配でちょっとまだ使えていないっていう感じです<笑>本来は多分味とかが全然違うんでしょうねそうですねじゃあ飲んだらまたあの追って感想を<笑>そしたらじゃあそのお隣にオレンジのオブジェクト、はい、こちらなんかあると思うんですけどこれは何ですか、はい、これは実はプロジェクターでしてポッピンアラジンっていう天井につけるタイプのプロジェクターであの皆さんよく見かけるものがあると思うんですけれども、まあ、そこが出した新作の置き型のプロジェクターになります。すすごいちっちゃいプロジェクターですねそうですねすごいコンパクトなのでどこにでも置けますしキャンプとかにも持って行って使ったりしてますでこれ面白いのが上から光が出るので映画とか見ながら部屋の雰囲気も良くなるおすすめというかお気に入りです間接照明とプロジェクターの機能もそのようなそういうことですねこれも今年は色物を取り入れようっていうので選んだアイテムになりますここはひまわりになっちゃうですね。多めなところですね<笑>はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい
はいということでリカさんの記憶的ルームを撮影させていただきましたここからは軽くちょっとお話をお伺いしていきたいんですけどまず最初にこの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですがどんなとこが決め手で今住んでらっしゃるんですかこの大きくていっぱいある窓で、まあ、たくさん自然光が入るっていうところが、まあ、リモートワークをする上でもこう部屋が明るいと仕事の気分も上がるかなと思うのでそこが決め手です。うんうん収納もめちゃくちゃゃく多いですよねそうですねもう壁一面すべてクローゼットで玄関まで続いていてもう持て余してるくらいたくさんあるのもありがたいなと思ってますあとは床がこれ全然僕は気づかなかったんですけど張り替えてらっしゃるんですよねあそうなんです実は DIY であのすべてフロアタイルを敷き詰めていてもともとはちょっとオレンジっぽいツヤ感のある素材だったんですけれどもまあちょっと落ち着いたトーンにしたいなと思ってこの色を選びましただいぶそれでまあ親の印象も変わりますもんねそうですね、うんうん、ありがとうございますそしたらじゃあ続いてこのお部屋のコンセプトみたいなそういったところをお伺いしたいんですけど言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですか単色使いの詰め合わせですかねはいはい<笑>確かにでも言われてみると大体一色ですもんねこう一つのオブジェクトに対して使ってる配色みたいなそうですね意識はしてなかったですけど気がついたら1アイテム一色みたいなものが増えていってートータルで見た時にバランスが整ってるなって自分では思ってますあとなんか白はなんとなくお好きなのかなとか思ったりもしたんですけどそうですね洗練された感じというか。感覚的なそういうものが好きなんですかそうですねなんか白7割茶色2割アクセントで緑とか黄色1割みたいなバランスは結構意識してるかもしれない、うん、インテリアまあいろんな多分デザイナーズだったりまあ韓国のものだったりいろいろあると思うんですけど、うんうんその中でリリカさんがよく購入されるブランドやお店だったり最近このブランドいいわみたいな、えー、なんかあったりしますか最近よくモーマデザインストアに足を運ぶようにしていてやっぱり今年のテーマはアクセントカラーなので<笑>あのモーマによく置いてあるカラフルな小物たちっていうのは今すごい注目してますし、まあ、いいのがあれば取り入れたいなって思ってます今結構白黒でこうある程度こうまとまったような印象の部屋ですけどこれからどんどん差し色のものが入ってきたりとか。部屋が変わっていくんですかねそうですね、はい、今後どんな風になるのか自分でも楽しみです、はい、<笑>ありがとうございます、はいはい、そしたらじゃあ最後にリカさんの方から何かお知らせがありましたらしていただければと思いますはい普段インスタグラムはよく更新しているんですけれどもあの YouTube のチャンネルを新しく作りましてそこではまあ Vlog をメインに投稿していこうかなと思うのでよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいなっていうのとあと今楽天ルームをやっておりまして今フォロワーさんが20万人かな19万人くらい。ね、そんなにいらっしゃるんですかはいありがたいことにいましてそこでもすごい普段からよくリサーチしていいなと思ったものをピックアップしているので皆さんのお買い物のお手伝いになれればなと思うのでよければそちらもチェックしていただけると嬉しいです、はい、というわけでぜひ気になる方 YouTube と楽天ルームチェックしてみてください、はい、という感じで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思いますゲストはリカさんでしたありがとうございましたありがとうございました